Uongozi wa klabu ya soka ya Yanga umemtambulisha rasmi mwana Ndinga Ibrahim Ajibu Migomba mbele ya wanahabari katika makao makuu ya klabu hiyo jijini Dar es Salaam. Nyota huyo amesaini kandarasi ya miaka miwili katika klabu ya soka ya Yanga na ametambulishwa na katibu mkuu wa klabu hiyo Charles Boniface Mkwasa. Tumefurahi kumpokea eh Ajibu ni kijana wangu nilikuwa naye kwenye national team. Kijana mwenye mchezaji mzuri na discipline na nadhani hapa alipotea kwa kukuja mara sahihi kabisa na kama mnavyojua sisi mara nyingi ni kimataifa zaidi kwa hiyo atakuwa ni sponsor kubwa kimataifa lakini muombe tu kwamba awe na jitihada na bidii na nidhamu kubwa ya kufikia kazi yake kwa sababu football ni sehemu ya job kama job nyingine yote kwa hiyo asifikirie sasa ameshafika mwisho lakini bado anahitaji apate tena muda wa kujiongeza zaidi na ikiwezekana hata kwenda kucheza nje ya nchi kwa sababu atapata muda wa kujionyesha na system exports na kama tulivyosema sasa wote hatuna hiana ya kuzuia mchezaji yote anayepata fursa ya kwenda kucheza mpira nje ya nchi kwa faida yake mwenyewe kwa masuala ya klabu ya Yanga na masuala ya taifa letu la Tanzania kwa hiyo Mgombea wa nafasi ya urais katika shirikisho la mpira wa mguu nchini TFF Shija Richard ameonesha kutoridhishwa na maamuzi ya kubadili kamati ya uchaguzi ya TFF yaliyofanyika siku ya Jumanne. Maamuzi yaliyofanyika katika kikao hicho cha dharura kinachoongozwa na kaimu rais wa TFF Wales Karia kilifikia maamuzi ya kumwingua wakili msomi Domina Madeli aliyekuwa makamu mwenyekiti wa kamati hiyo lakini pia Juma Lalika, Jeremia Wambura na Omar Hamidu kwenye kamati ya uchaguzi. Wajumbe wapya walioteuliwa kuungana na wakili msomi Revocatus Kuuli ni pamoja na mheshimiwa Mbunge Mohamed Machengela, wakili msomi Malagwe Ali, wakili msomi Kilomoni Kabamba na wakili msomi Deus Kalua. Katika waraka wake Shija amesema amesikitishwa na kitendo cha mgombea mwenzake katika nafasi ya urais wa Leskaria kushiriki katika mchakato wa uchaguzi na kuongoza kikao cha kamati ya utendaji kilichoteua wajumbe wa kamati ya uchaguzi huku akijua yeye ni mgombea tena katika nafasi ya urais. Shija amesema Waleskaria ana mgongano wa maslahi katika swala zima la uchaguzi kwa sababu yeye ni mgombea wa nafasi nyeti ya urais. Hivyo katika mchakato wa uchaguzi anaposhiriki katika kikao kinachoteua kamati inaashiria kutokuwepo kwa haki katika mchakato mzima. Amesema anafahamu kwamba kamati ya utendaji imetumia mamlaka yake kikatiba kufuta na kuunda kamati mpya ya uchaguzi pamoja na kamati nyingine. Hata hivyo ameonesha mashaka na kusema kwamba wajumbe wengi wa kamati ya utendaji ni wagombea na wameenda kuteua kamati inayoshiriki kuwa chuja na kusema kwamba huo ni ubabaishaji katika soka la Tanzania. Katika hatua nyingine Shija amesema mtu ambaye anasimamia figiso katika mchakato wa uchaguzi tusitarajie uongozi bora kutoka kwake. Klabu ya soka ya Singida United inataraje kukipiga katika michezo sita ya kirafiki ikiwa ni maandalizi ya msimu wa ligi kuu soka Tanzania bara kwa msimu wa 2017-2018. Katika michezo hiyo Singida United itakipiga dhidi ya vilabu vya hapa nyumbani na vile vya nje ya nchi kama anavyothibitisha mkurugenzi wa klabu hiyo Festo Sanga. Tuna game tano za nje ambazo tunategemea kucheza na timu moja kutoka Rwanda, timu moja kutoka Uganda na timu kama kama tatu zinatoka Kenya ambazo tunaenda kucheza nazo. Lakini tuna mechi kumi kwa maana kumi na mini tano za ndani kwa maana kuna tano za loko, loko games ambazo tutachezea pale pale sisi Mkirumba au uwanja wote ambao tutakubarika kwa vilabu vya ndani ambavyo tutategemea sasa vitakuwepo ni vilabu vya pale pale Mwanza na vilabu vingine vya pembeni ambavyo vitakuwa tayari kushirikiana na sisi. Unaweza pia kuitazama mbungi ya Africa Swahili TV kila siku za Juma ifikapo saa 12 dakika 45 saa 3 na robo na saa 5 usiku kupitia kingamuzi cha Azam channel nambari 120 na kupitia Star Times channel nambari 121.